வரலாறை விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறு விரும்பி கேட்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் நெக்ஸ்ட் சல்தன் ரசியா ஸோ அந்த ரசியா சொல் சல்தன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து டீத்தோல் பண்ணிட்டாங்க அவங்க ரூல் பண்ணது மொத்தமே நாலு வருஷம் மட்டும் தான் டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு டுவெல் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் தான் இந்த நாலு வருஷத்தில் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைலாம் கொடுத்தாங்க அந்த சுற்றி இருக்க கவர்னர்ஸாக இருக்கட்டும் சுத்த சொந்த அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பொண்ணு போய் ரூல் பண்ணுறதா அப்படின்ற விஷயத்து தான் திரும்ப திரும்ப நமக்கு அந்த ரசியா சல்தன் கேரக்டர் வரப்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது ரசியா சல்தன் தான் இந்தியாவிலே முதல் முஸ்லீம் ரூலர் முதலும் கடைசியும் அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் ஃபர்ஸ்ட் விமன் முஸ்லீம் ரூலர்னா ரசியா சல்தான் பேர் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் நினைக்கிறேன் பார்க்க வேலை இருக்குல்ல சரி இப்போ யார் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் இவங்க வந்து கேட்பாங்க எந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ்லாம் உங்களை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இந்த வீடியோட எண்ணை வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரிய வரும் அரை குறையாக பார்த்துட்டு ஏதோ வளர்றா அப்படின்னு தான் நினச்சிடாதீங்க தெல்லத்தில் முதல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீ உங்களுக்கே புரிய வரும் நம்ம நடி சொன்ன மாதிரி என்னென்னு அப்படி பார்த்துடலாம் ருக்னதீன் ஃபிரோஸ் அவர் வந்து த்ரோன் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து வரக்கூடாது அப்படின்றல அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இல்ட்ரி மிஷோட இன்னொரு பையன் வந்து அபாத்தில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து மிலிட்ரி எடுத்து படம் எடுத்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இவர் வீழ்த்துறதுக்கு அப்போ வந்து இவர் வந்து அவரை வீழ்த்துறதுக்காக ஸோ ஊரை விட்டு வெளியில் போகிறாரு அந்த கேப்பில் தான் ரசியா சல்தன் வந்து என்னென்ன டெல்லிக்கு போய் உடனே டக்குனு மக்கள்கிட்ட பேசி என்னை வந்து சீக்கிரம் குயினாக வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் குயினாக வந்து என்னை அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது நான் செய்கிறேன் எதிர்பார்க்க செய்யலைன்னா என்ன என்னென்னு கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சப்போர்ட் எல்லாம் ஜம்மா மெசேஜ்லாம் அங்கே வச்சு மீட்டிங் வச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி த்ரோன் அந்த கிங் ஐ மீன் அஸ் அ குயினாக த்ரோன் வந்து அசன்ட் ஆகிறாங்க டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி பிரச்சனை ஆக்சுவலாக எதுக்காக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல ஓவராலாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வெல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்புறம் அந்த கமாண்டர் கூட அவங்க அப்பா இல்ட்ரிட் மிஷின் வந்து வெளியில் போகிறக்குலாம் போகிறப்போ மொத்தம் என் பேருமே இவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு கேப்பபிள் பயங்கரமான நாலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லா குவாலிஃபிகேஷன் இருந்துமே ஒரே குவாலிஃபிகேஷன் அவங்க ஒரு பெண் ஸோ அதனால் யாருக்குமே பிடிக்கல மட்டும் இல்லாமல் செலி ஜூக்ஸ் அண்ட் சிஸ்ட்ரி அதுலேருந்து வந்தனால அவங்கள வந்து யாருக்குமே பிடிக்கல அந்த டர்கிஷ் நோபல்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் வேறு யாருக்குமே வந்து அவங்கள பிடிக்கவில்லை பிரதர்ஸ் அவங்க யாருக்குமே பிடிக்கல ஸோ அதனால் அவங்க வந்து இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சிராஜ் ஐ மின்ஹாஜ் அவர் வந்து அவரோட அந்த புக்கில் வந்து கிளியராக இன்ஃபார்ம் ஐ மீன் மென்ஷன் பண்ணிஞ்சிருக்காரு எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரசியா சல்தன் வந்து இது பண்ணாங்க காயின்ஸ் அவங்க நேமில் என்னென்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பில்லர் ஆஃப் விமன் குயின் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்புறம் டாக்டர் ஆஃப் இல்ட்ரிட் மிஸ் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ரசியா சல்தன் இந்த மாதிரி நேம்ஸ்லாம் காயின்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அவங்க பேரில் அது மட்டும் இல்லாமல் ரசியா சல்தனா தான் அவங்களோட ஒரிஜினல் ட்ரீம் ஜலாலுதீன் ரசியா சல்தனா ஆனால் அந்த ரசியா சல்தனா அப்படின்றது அவங்களுக்கு பிடிக்க அந்த அந்த பேர் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல சல்தனான்றது ஏன்னா சல்தனாவுக்கு மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த சல்தனோட ஒய்ஃப் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் ஸோ அதனால் அப்படி வேணால் ரசியா சல்தன் மட்டும் எனக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ பேர் அந்த மாதிரி போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வச்சுக்கிட்டு மாற்றிக்கிட்டாங்க ஜலாலுதீன் ரசியா சல்தன் அதுதான் அவங்களோட நேம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க குயினை வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகிறாங்க டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸில் அந்த மக்களோட டெல்லி மக்களோட சப்போர்ட்டோட வந்துடுறாங்க வந்த உடனே என்ன மாதிரி பிரச்சனைலாம் அவங்களுக்கு ஒரு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் இந்த கவர்னர்ஸ் அதாவது இந்த முல்தான் பதுவான் லாகூர் அப்புறம் ஹன்சி ஸோ இந்த கவர்னர்ஸ் எல்லாமே ஓப்பனாகவே அவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி டீக்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரு உமன் போய் ரூலராக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து அவங்க மேலே எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது மாதிரி அடிக்கடி வந்து இந்த போர் இந்த சண்டை வார் வந்து வைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாத்தையுமே சமாளித்து டேக்கிள் பண்ணி அவங்க இன்னும் அந்த குயின் பொசிஷனில் விடவே இல்லை அது மாதிரி டேக்கிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வாசிர் முகமது ஜுனாயிதி அப்படின்ற வரும் ப்ளஸ் அதர் இந்த டர்கிஷ் நோபல்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் அதே அந்த திரும்ப விஷயம் தான் விமன் போய் ரூலராக இருக்கிறதா அதெல்லாம் முடியாது என்னமா உனக்கெல்லாம் நீலாம் எப்படி அது பண்ணுற மாதிரி விஷயத்த திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து டீக்ரேட் பண்ணிவிட்டு இருக்கவே விடக்கூடாது அப்படின்ற இதில் இருக்காங்க முக்கியமாக அந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சகல்கானி டர்கி நாய் சகல்கானி ஆர் சலிஸ் அப்படின
அவள் வந்து அந்த ஊரை விட்டு வந்து விரட்டி அடைச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஜமாலுதீன் எக்கூத் அப்படின்ற ஒருத்தர் எத்தோப்பியன் ஸ்லேவை வந்து அவங்க வந்து ஒரு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது சூப்பரண்ட் ஆஃப் ராயல் ஹார்ஸ் அப்படின்ற பொசிஷனில் அதுவும் அந்த டர்கிஷ் நோபிள்ஸ் வந்து ரொம்பவே எரிச்சலில் கொடுத்துச்சு என்னடா இது யாராவது வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க தன்னோட பொசிஷன் எங்கே போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி டர்கிஷ் நோபிள்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் கவலை இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இடம் வந்து ரத்தம்பூருக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து இங்கே ஒரு அல்துனியா அப்படின்ற ஒரு டிஃபீட் பண்ண போகிறாங்க ரத்தம்பூர் அப்படின்ற ஒரு அந்த எக்ஸ்பெடிஷன் போயிட்டு இருந்துருக்காங்க டுவெல் ஃபார்ட்டியில் ஸோ அந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போருக்கு எகுத்கானு கூட போகிறாரு அப்போது அந்த போரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்துனியா எகுத்கானை வந்து கொண்டுருவார் ஒரு கவர்னர் ஆஃப் பத்தீந்தா அப்படின்ற பிளேஸுக்கு அவரை கொண்டுட்டதும் இல்லாமல் ரெண்டாவது ரஜியாவை வந்து பிரிசனில் அடைச்சி வச்சுருவார் ஸோ இந்த செய்தி வந்து அங்கே போனோடனே இதுதான் நல்ல சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டர்கிஷ் நோபிள்ஸ் என்ன பண்ணாங்க உடனே இலிட்ரேஷன் மிஷோட தேர்டு சன் பஹ்ராம் அவரை வந்து கிங்கை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த செய்தி வந்து ரஷ்யாவுக்கு தெரிய வருது ஸோ ரஷ்யாவுக்கு இந்த நியூஸ் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ ஈவன் அந்த அல்துனியாவும் ரஷ்யாவும் ஓரளவுக்கு லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன தெரில ஒருவேளை அவங்க வந்து ரஷ்யா வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை சேவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றக்காக இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரீசன் வந்து எனக்கு சரியாக தெரியல மேபி ரஷ்யா பற்றி நிறையா சீரீஸ் அந்த ஹிந்தி இதெல்லாம் ப மூவிலாம் இருக்குது மேபி அதில் பார்த்து கூட தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இவங்க ரெண்டும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க தம்பி அந்த தேர்ட் சன் எலக்ட்ரிஷன் தேர்ட் சன் பார்க்குறாம அவரை நோக்கி எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து வந்து மிலிட்ரி எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ வர்ற வழியில் தான் இவங்களை வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு இந்த ராபரி குரூப் வந்து கொண்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஹிஸ்ட்ரியில் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது உண்மையிலே என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆக்சுவலாக சர்ச் ரொம்ப சர்ச் பண்ணி பார்க்கல தேடினதில் ஓரளவுக்கு தான் கிடச்சிது ஸோ குரூப் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் இல்லை அந்த ராபரி குரூப் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அவங்கள வந்து மர்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஹிஸ்டோரியன்ஸ் மின்ஹாஜ் அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு யார் அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்கா அதுமாரி ரஷ்யா பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹிஸ்டோரியன் மின்ஹாஜ் அப்படின்னு சொல்லி மறந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அல்துனியா இந்த யாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ரஷ்யா தன்னோட அந்த சூப்பர் நெட் ஆஃப் ராயல் ஹார்ட்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கூத் அந்த பேரெலாம் மறந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒன் வேர்ட்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ரஷ்யா வந்து இறந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் வந்து அந்த அதுக்கப்புறம் இந்த பப்பட் ரூலராக பஹ்ராம் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்ற விஷயத்த இப்போயே சொல்லிடலாம் ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு அடுத்த கிங் தான் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ப்ரீஃபாக இல்லை அதுக்கப்புறம் பால் பண் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு கிங்ஸை பற்றி இப்போ நான் உடனே சொல்லிடுறேன் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கொஞ்சம் சின்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த கிங்ஸ் அடுத்தடுத்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றும் இல்லை அவங்க பையன் வந்து பஹ்ரம் ஷா அப்படின்றவர் வந்து ரஜியாக இருக்கிறப்ப த்ரோனுக்கு வந்து அசண்டர் ஆகிட்டார் கிங்கா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அந்த ரெண்டு கிங்ஸ் வந்து இருக்காங்க யார் அவங்க அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் நான் அவங்க சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த கிங்ஸ் நேம் சொல்கிறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது அதனால தான் ஆனால் அவங்களை பற்றி ரொம்ப ப்ரீஃபாலாம் இல்லை ஜஸ்ட் டூ லைன்ஸ் ஒவ்வொரு கிங்கை பற்றி அதுக்கப்புறம் பால்பன்ஸ் ரூல் வந்துடுது அந்த பால்பன் எப்படி வரான்ற விஷயத்த மட்டும் தான் சொல்லிடலாம் அந்த பஹ்ரம் ஷா வந்து இருக்கிறப்போ ஸோ வந்து பப்பட் ரூலில் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபார்ட்டி நோபல்ஸ் மூலமாக தான் அவர் வந்திருக்காரு ஆனால் மங்கோல் இன்வைட் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஒனில் மங்கோல்ஸ் வந்து வந்து இவர் டிஃபீட் பண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் யார் அந்த த்ரோனில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் மசூத் ஷா அப்படின்றவர் டுவெல் ஃபார்ட்டி டூ டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கார் ஸோ அந்த இவரும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பப்பட் ரூலர் மாதிரி தான் ஆனால் இந்த பொஷனுக்கு வந்து அந்த குடும்பத்திலே எலக்ட்ரிஷ் பொருத்து நிறைய சென்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நிறைய பிரச்சனை யார் வந்து அந்த த்ரோன் வந்து கிங்காக வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனை இருக்கனால ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு பால்பன்ஸ் வந்து ஸோ இவர் நசுருதீன் முகமத் அப்படின்றவர் ஸோ அவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கு ஸோ பால்பன் வந்து அதை ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ இவரை வந்து அலாவுதீன் மசூத் ஷாவை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த இவர் வந்து ஜெயிலில் வந்து போடுறாங்க அந்த போர்ஷனுக்கு நசுருதீன் முகமது வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட இவரும் பப்பட் ரூலர் மாதிரி தான் ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னா இவர் வந்து பொலிட்டிக்கல் கேரியரில் சம அந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயத்தில் வந்து இவர் வந்து சரிப்பட்டு வர மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த குரானை வந்து காப்பி பண்ணுறது ரிலீஜியஸ்
அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்துடுறாரு ஸோ அந்த இடம் தான் பால்பன்க்கு வந்து கிடைக்கிது சில ஹிஸ்டோரியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி ஹிஸ்டோரியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பால்பன் வந்து அவளை வந்து நசரத் முகமது மர்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா இசாமி அப்படின்றது அந்த புக்கில் வந்து என்னென்னா ஃபுட்டு டாட் உஸ் செலஸ்டின் அப்படின்ற இதில் மிஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் வெல்ஸ் இபுன் பட்டா அவர் வந்து மிஷன் பண்ணியிருக்காரு பால்பன் தான் அவர் வந்து நசரத் முகமது கொண்டுட்டார் அப்படினு சில ஹிஸ்டோரியன்ஸ் இல்லை அவர் வந்து உடம்பு சொல்லாமல் தான் இறந்து போனார் நோ இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் ஆமை இவர் தான் கொண்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ரெண்டுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அந்த கொஷின்ஸ் வர்றப்போ நம்ம ஓகே இந்த இப்போ இபுன் பட்டட்டா சொன்ன மாதிரி கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆமாம் நம்ம டிக் பண்ணி ஆகணும் இல்லை இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்காம எந்த ஹிஸ்டோரியன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணலை எப்படி அவர் இறந்தார் அப்படின்னு அது நோ இஷ்யூ அந்த மாதிரி மேபி உடம்பு சொல்லாமல் இறந்துட்டார் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆன்சர் கொடுத்தாகணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன மாதிரி ஆட்சி செய்கிறாரு என்ன விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ணுறாரு டெல்லி செல்த் நைட்டில் அப்படின்ற விஷயத்த நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ அது பால் பண்ணுற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே பட்சம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது டெல்லி செல்த் அந்த ஸ்லேவ் டைனாசிட்டி இல்பரி டைனாசிட்டி அவர் மம்லுக் டைனாசிட்டி இதில் பார்க்க வேண்டிய யார் பார்த்தீங்கன்னா குதுபுதீன் ஏபக் அதுக்கப்புறம் இல்ட்யூட் மிஷ் ரஸியா இவங்க தான் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் பால் பண் இவங்க நாலு பேர் தான் ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸோ ஒரு லாஸ்ட்டாக நான் நாளைக்கு முடிக்க போகிறது பால்பனை பற்றி தான் அது என்னான்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லேவ் டேனாசிட்டி முடிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கிழிஜி டேனாசிட்டி பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு பால்பன் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்